Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Arteta. Tengo en Perú un año y tres meses, un año y ya casi cuatro. Salí de Venezuela el 14 de enero y llegué a Perú el 22, ocho días caminando. Caminando, intermedio, tomando algunas colas, sí. Llegamos el 14 de febrero, sellé mi pasaporte. Se el pasaporte, la cedí de la entrada de Colombia. Llegamos a Maicao, la primera parada fue en Maicao. Nosotros nos dijeron, no, hay unos paraderos donde se estacionan las mulas, que son los, las gandolas, los camiones. Que eso sale a lo largo del país y si sí están llevando los venezolanos. Los perfectos, que mismo hay. Vamos. La primera noche que pasamos ahí, duramos 10 y medio esperando, joder, nada, nada, 10 y medio. Se nos hacía fuerte, nosotros no salimos sin recursos de la casa, porque creo que del grupo éramos 5 nada más. Y el que creo que tenía más tenía como 11 dólares. Y era entre todos. Yo tenía como 3 y 170 mil pesos que un abuelo en Colombia me ayudó. Y nosotros, bueno, vamos. <coughs> Agarramos una cola en Maicao y nos fuimos, nos llevamos a Barranquilla, Barranquilla, empezamos a caminar y busca y busca y busca estacionamientos, estacionamientos de eso, pegando la y no conseguíamos, no conseguíamos, conseguimos un problema muy lejos, el vigilante nos llamó y dijo que nos quedamos tranquilos porque por eso nos robaban mucho más a los venezolanos, que él nos iba a ayudar a conseguir una cola, en otro lugar, caído del cielo, nos embarcó en una gandola y nos fuimos y se nos dijo que no, yo lo llevo hasta Cali, nosotros, bueno, Cali ya cerca de Ecuador, vamos. ¿no? Caminando caminos, digamos, con el señor en la gandola. Conseguimos unos compañeros, eran de la de, también de Maracaibo, conseguimos unos, por allá algunos compañeros conocidos. Y de pronto, nosotros vamos para Perú, vamos con ustedes, los muchachos se montaron. Cuando íbamos subiendo ya al cerro, allá a Bogotá, quizás, sí, a Bogotá, en una de las alcabalas, nos agarramos el grupo este, de este movimiento que dicen los hinchas, que si tú, tú le vas al Barcelona y ellos le van al Madrid, te hace un daño cualquier cosa. Y bueno, eso fue, nosotros, nosotros veníamos cinco compañeros, y a uno que se llama Licen Papalote, le dieron una pedra muy fuerte en las rodillas, y muchos se revolcaban del dolor encima de la gandola esa, lo cual es el hecho es que si salimos de ahí bien, pues, y avanzamos, y subimos, avanzamos, y subimos. Cuando ya llegamos allá, nosotros estamos muy cansados, teníamos hambre, sueño. Nos tocó meternos en una chocita que el señor dijo, yo me quedo aquí. Yo descanso y mañana nos vamos. Hubo muchos que vienen con nosotros, los de ellos dijeron, no, nosotros nos vamos. Y vamos a seguir, nosotros quédense porque es de noche y hace mucho frío. No vamos a conseguir nada. La cuestión es que ellos se fueron y en la mañana siguiente, como golpe de... 6, 6 de la mañana el señor arranca y dice, ah, ¿quiénes son los que saben? Nosotros vamos, vamos. Nosotros arrancamos como en dos horas más o menos, conseguimos los bolsos de los muchachos. ¿Qué pasó? Nosotros bueno, nos dejaron los bolsos botados porque se hacían más pesados. Pero conseguimos más adelante los muchachos muertos. Fue frío. Llegué a Perú, mi mejor amigo me ayudó. No me ayudó con mucho, pero una ayuda, pues. Mi prima también me ayudó. Llegué aquí y bueno, pasé por Ecuador, fue fuerte. Ecuador en ese momento estaba pasando que el venezolano había matado a una ecuatoriana embarazada. Y éramos el punto máximo de descarga de furia contra todos nosotros. Y bueno, estoy aquí por mi familia, que mi mamá y mi papá son solo mudo y ayudó bastante a mis tías, a todos ellos, a mi hermano. Y aquí estoy. Muchas gracias por haberme escuchado, por mi historia. Si te gustó mi video, comparte. Deja tu like.